السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله اخواننا الكرام في الامسي اي تي في 7640 مع موقعكم موقف اونلاين دوت كوم اخوكم قصي ضمور المرة الماضية توقفنا في الاوبريشنز ماسترز شرحنا الاوبريشنز ماسترز وشفنا كيف بدنا نحركهم من دومين كنترولر لدومين كنترولر ثاني وطلبت منكم في نهاية الحلقة الماضية انه الكل يكون مجهز جهاز جديد نازل عليه نسخة ويندوز سيرفر 2008 طبعا زي ما انتم شايفين انا مجهز جهاز جديد مسميه دي سي 3 ومنزل عليه نسخة ويندوز 2008 وزي ما احنا ملاحظين انه لساته الجهاز ورك جروب مش شابكو على الدومين بس انا معطيه لوكال اي بي ادرس او ستاتيك اي بي ادرس 192.168.1.7 لساته ورك جروب طبعا في شغلة مهمة نذكرها جميعا الا وهي انه المفروض انه اكون شابك الجهاز على النتورك تبعت الدومين تبعي ملاحظ انه انا معطيه النتورك ادابتر نات لازم اني اغير هذا النتورك ادابتر ونأخذ النتورك اللي احنا شابكين عليها الاجهزة كلها حتى يشوفوا تشوفوا الاجهزة الباقية طيب خلينا نرجع على دي سي 3 والفول سكريب اوكي الان اللي راح اسويه كالتالي اول خطوة الي بدي اعمل هذا الجهاز اعمله جويند على الدومين من طريق الكمبيوتر نيم وتشينج زي ما تعلمنا الدومين اكتب اسم الدومين وقف اونلاين دوت كوم نعمل اوكي هسا هو بقول لك هات على اساس انه الباسورد انتربرايز ادمن لا لا سوري اها بقول لك ويلكم تو ذا وقف اونلاين دوت كوم دومين اوكي بقول لك يو ماست ريستارت يور كمبيوتر تو ابلاي ذيس تشينز اوكي كلوز ريستارت ناو على بين ما يعمل ريستارت خلينا نشوف جهاز دي سي 1 نتفرج على أه وقف اونلاين دوت كوم على الكمبيوترز بلاحظ انه في عندي تو ممبر سيرفر او جهازين واحد اسمه ممبر سيرفر واحد اسمه دي سي 3 لاحظ انه مش موجود الان مع الدومين كنترولر في الدومين كنترولر عندي جهازين دي سي 1 ودي سي 2 هذه قضية يعني أنا بلبى عليها إنه ما تشبكوا على أساس دي سي برومو تدخل مباشرة تعمل دومين كنترولر لأنه إحنا بدنا نتعلم كيف نعمل دومين كنترولر عن طريق الـ IFM <تصفيق> طيب نرجع على جهازنا <تصفيق> الان بدنا ندخل لاحظ انه دي سي 3 اندر سكور ادمنستريتور هذا راح يدخل آه على الادمنستريتور اللي هو لوكالي لا انا بدي ادخل على الدومين زي ما تعلمنا طرق الدخول للدومين آه الان ممكن اكتب اليوزر نيم عفوا كإنتربرايز ادمنستريتور دخلت على ال دي سي 3 هذا الان هذا جهاز دي سي 3 مشبوك على الدومين على الدومين تبع وقف اونلاين دوت كوم الان انت الان بامكانك انك تجيب الاي اف ام جلد الاي اف ام اللي المره اللي فاتت سوينا له تخزين على الباك اب على ديسك الباك اب ممكن انك تنسخ مجلد الاي اف ام اللي كان حوالي 35 ميجا على سي دي او على فلاش ويدخل على الدي سي 3 انا نسخته على 
SC على مجلد الاي اف ام حطيته هنا حتى اني اقدر اعمل الدومين كنترولر عن خلال الاي اف ام طيب طبعا هذا بالاشي بوفر عليك باندويث لما انت بتستخدم الـ الـ اللهم صل على سيدنا محمد الشبكة خاصة اذا كانت الدومين يعني بيشبكوا نتورك ضعيفة مثلا خط انترنت سرعته خفيفة طيب انا الان دخلت على ستارت من الرن بدي اكتب دي سي برومو وبدي اضغط انتر زي ما انا شايف بدا طبعا زي ما شايفين الجهاز شغال عليه ثلاث سيرفرات فيعني له السبب راح يكون شوي بطيء عموما ما علينا احنا نستنى <تصفيق> برجع بذكر وبأكد انه انا بقسم الاوبريشنز ماستر الاوبريشن ماسترز على الـ على الدومين كنترولرز الموجودة عندي حتى أخ يعني الغي اشي اسمه سنجل بوينت اوف فيلير يعني لو راح الدي سي وين خلص راح الاوبريشنز ماسترز ما راح اقدر استرجع منهم شيء لكن اذا كنت مقسمهم على اساس قلنا السكيما والدومين نيمينج مع بعض على واحد وبعدين الريد والبي دي سي وال والانفراستراكشر لو خليتهم على واحد او على اثنين ما في مشكله بس يعني هيك انا بكون بقدر استرجع من خلال اللي ظلوا معي اي شيء بفقده انا مش حاب اوقف التسجيل يعني على اساس انه يشتغل بسرعة طيب معناته خلينا نوقف دقيقتين على بين ما يفتح ونرجع نستكمل طيب الحمد لله الان انهى او فتح يعني مش انا <تصفيق> فتح الدي سي برومو عموما في عندي راح استخدم الادفانسد مود انستوليشن واعمل نيكست نيكست كل هذه احنا اشياء تعلمناها سابقا آه بدي اد نيو ادومين كنترولر تو ان اكزيستنج دومين نيكست وهو راح يكون على الوقف اونلاين دوت كوم وماي كانت لوجد اون كريدنشالز كوني انا داخل كادمنستريتور انتربرايز ادمنستريتور ما في داعي اني اعطيه الترنيتيف كريدنشالز نيكست بيقول لك هاي هي وقف اونلاين دوت كوم نيكست اوكي السايت اللي موجوده فيها اللي هو قطر سايت يعني انا بلاحظ انه لحد الان ما في اي اختلاف على الاوامر السابقة على الاشياء اللي تعلمناها في بداية هاي الدورة كيف اني بدي اعمل دومين كنترولر أه برجع وبأكد انه انا بدي يجي جلوبال كاتالوج قلنا بدنا نجرب انه ما فيش جلوبال كاتالوج وقلت لكو انه الانفراستراكشر لازم تكون على دومين كنترولر ما ما يكون هذا دومين كنترولر جلوبال كاتالوج لذلك الا اذا كان كل دومين كنترولرز اللي عندك موجودين على النتورك جلوبال كاتالوج في هاي الحاله ما فيش مشكله لكن الان لا الان انا لغيت الجلوبال كاتالوج هنشوف شو بده يطلع لنا نيكست اها بقول لك انفراستراكشر ماستر كونفيجريشن كونفليكت انه بقول لك يعني الكلام اللي انا بقول لك اياه انه ان ملتي دومين ملتي دومين انفايرومنت هوستنج ذا انفراستراكشر ماستر رول اون ا جلوبال كاتالوج سيرفر can cause problems unless all other domain controllers in the domain are also global catalog servers نفس الحكي اللي كنت احكي لك اياه فهو الان بقول لك transfer the, in the infrastructure master rule to this domain controller الان يعني نقول لك اياها ولا بعدين انت تنقلها لحالك يعني مأكد على انه لازم تنقلها 
بس هو بيقول لك يقول لك اياها الان ولا تخليها لبعدين انت تنقلها يعني انت تنقلها بنفس الطريقه اللي تعلمناها قبل شوي لا خليه هو ينقلها وريح نفسك يعني من هذا العملي طيب delegation of DNS اوكي طيب الان هو بيقول لك انستول فروم ميديا ريبليكيت داتا اوفر ذا نتورك فروم ان اكزيستنج دومين كنترولرز هل انه بدك اياه يجيب البيانات الاكتف دايركتوري من دومين كنترولر موجود معك او من ميديا انستول فروم اي اف ام انت بتقول له انستول فروم اي اف ام بتعمل له براوز وبتحدد المكان اللي انت وضعت عليه الداتا زي ما قلت لكم انا نسخت الداتا ووضعتها على السي بقول له اوكي نيكست لاحظ بقول لك لو ويزر تشوز ان ابروبريت دومين كنترولر مشكله نيكست هذه نفس الخطوات السابقه كذلك الحال نيكست هسه هو بده ال دي اس ار ام ادمنستريتور باسورد ممكن تعطي اي باسورد لاحظ انه انا قاعد بكرر بنفس الخطوات الماضيه هي اكسبورت سيتنجز نيكست وبهذه الطريقه انا بكون نزلت الدومين كنترولر الدي سي 3 باستخدام الاي اف ام وبدون الحاجه انه انا اكون شابكه على ال اني اخذ الداتا عن طريق النتورك من الدومين كنترولر الاول او الدومين كنترولر آه الثاني طيب الان بينتهي التسجيل يعني بعد ما ينتهي هذا البروسيس او هاي البروسيس راح ينتهي هيك الدرس اللي شرحت لكم اياه بتمنى ان شاء الله انه يكون واضح وانه تكون الامور سهله وبسيطه وإذا في أي استفسار زي ما تعلمنا وزي ما احنا بنحكي دائما نشوفه على موقع وقف اونلاين دوت كوم وبإذن الله المرة القادمة راح نشوف كيف بدنا نعمل تشايلد دومين لهذا الدومين اللي موجود عندنا بشوفكم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته